আচ্ছা এইবারে আমরা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছ এবং এনজয় করছো প্রবলেম গুলো দেখো খুব সুন্দর সুন্দর প্রবলেম করাবো এই আগের দিনে এই ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টারের এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছিলে বলো ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টারের এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছিলে আচ্ছা এইবার দেখো এটা একটা ভালো প্রবলেম প্রবলেমটা কি সেটা হচ্ছে সেম ভাবে দুটো সোর্স আছে কি বললাম সেম ভাবে দুটো সোর্স আছে একটা এস একটা এস একটা এস আর একটা এস এর দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ল্যামডা ওকে এবার মন দিয়ে শুনবে এইখান থেকে একটা ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টার ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টার মানে শুধু কান আছে একটা ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টার আইডি ডান দিকে মুভ করা শুরু করছে আগের দিনের প্রবলেমের মতো আগের দিনের প্রবলেমের মতো ঠিক কি বললাম ডান দিকে মুভ করা শুরু করছে ওকে এবারে মন দিয়ে শোনো ও এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্সে এসে কি বললাম এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্সে এসে সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা শুনতে পেয়েছে আচ্ছা সেকেন্ড ম্যাক্সিমা আর সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেটা আমি বলছি দেখো আগের দিন আমরা যখন করেছিলাম মনে আছে এইটাকে আমি বলছিলাম এই যে এই যে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা দেখো মনে আছে হ্যালো ফার্স্ট ম্যাক্সিমা বুঝতে পারছ এটা এটাকে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা বলেছিলাম তারপর এটাকে সেকেন্ড ম্যাক্সিমা আমি যদি সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা বলি সেটা কিন্তু সেকেন্ড ম্যাক্সিমার থেকে ডিফারেন্ট তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো কেন ডিফারেন্ট শোনো দেখো আমরা এই যে সেকেন্ড ম্যাক্সিমাটা যখন ডিফাইন করেছিলাম ভেবে দেখো সেকেন্ড ম্যাক্সিমার জন্য আমার পাথ ডিফারেন্স কত ছিল টু ল্যামডা ছিল না এবং সেইটা আচ্ছা আচ্ছা সেইটা ছিল টু ল্যামডা রাইট এবার দেখো আগের দিনে যে প্রবলেমটা করেছিলাম তোমরা আগের দিনে ওই ম্যাক্সিমা কতগুলো মিনিমা কতগুলো আরামসে বার করতে পেরেছিলে পেরেছিল না এবার বলো তো আমি যদি এর মিড পয়েন্টে চলে আসি বলো তো এর মিড পয়েন্টে পাথ ডিফারেন্স কত ডেল্টা এক্স বলো মিড পয়েন্টে পাথ ডিফারেন্স কত ডেল্টা এক্স জিরো জিরো তাই না আচ্ছা এখানে যদি পাথ ডিফারেন্স জিরো হয় তার মানে তারপরে ভেবে দেখো তারপরে এই পয়েন্টে পাথ ডিফারেন্স কত হবে বলো এইখানে बोलो कथा बुजते थ्री लैमडा 
দেখো ফার্স্ট টাইমটা শুনবে কখন যখন ওই এক নাম্বার পয়েন্টে দেখো ফার্স্টটা কখন শুনবে যখন ও এক নাম্বার পয়েন্টে তাই না হ্যালো সেকেন্ডটা কখন শুনবে যখন ও এই দু নাম্বার পয়েন্টে এক নাম্বার পয়েন্টে যখন তখন পাঁচ ডিফারেন্সটা কত ফোর ল্যামডা দু নাম্বার পয়েন্টে থ্রি ল্যামডা তিন নাম্বার পয়েন্টে টু ল্যামডা তারপরে ল্যামডা তারপরে জিরো কারেক্ট এবার এদিকে দেখো হ্যাঁ স্যার আমরা সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম মানে কি জানি সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম মানে টু ল্যামডা জানি না বলো আমরা আগের দিন সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম মানে টু ল্যামডা জানি তার মানে এই যে সেকেন্ড ম্যাক্স এইখানে কি তাহলে সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম এর সাথে মিলছে এই যে এইখানটা এখানে তো সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম মানে এইটা কিন্তু আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম আর এইটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এবার এই ডিফারেন্সটা শোনো সেকেন্ড ম্যাক্সিমা যখন আমি বলবো তখন ওকে শুরু করতে হবে পাঁচ ডিফারেন্স জিরো যখন সেখান থেকে মানে এই ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টারটা যদি বাদিকে আসতো বাদিকে আসতো তাহলে এইটা ওর সেকেন্ড ম্যাক্সিমা হতো কিন্তু ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টার কি বাদিকে আসছে না ডান দিকে আসছে বলো বলো ডান দিকে আসছে তার মানে সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা আর সেকেন্ড ম্যাক্সিমা মানে বুঝতে পেরেছো বলো এবার দেখো সেকেন্ড ম্যাক্সিমা মানে হচ্ছে ওকে পাঁচ ডিফারেন্স জিরো থেকেই মুভ করতে হবে দেখো সেকেন্ড ম্যাক্সিমা মানে হচ্ছে ওকে পাঁচ ডিফারেন্স জিরো থেকেই মুভ করতে হবে বুঝতে পারলে কি বললাম আর সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা মানে হচ্ছে বলো সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা মানে হচ্ছে ও ডান দিক থেকে মুভ করছে কোনো অসুবিধা নেই সেকেন্ড টাইম যখন শুনতে পাবে আমি কি বোঝাতে পারলাম বলো তাহলে বলো তো সেকেন্ড ম্যাক্সিমা আর সেকেন্ড টাইম ম্যাক্সিমা দুটোই কখন সেম হবে মানে যখন লেফটে যাবে डान दिखाने देखा हेलो আর তাহলে এইটুকু কত ফোর পয়েন্ট সিক্স ল্যামডা মাইনাস এক্স না আরে বাবা এইটা এক্স এটা ফোর পয়েন্ট সিক্স মাইনাস এক্স না তাহলে বলো তো এখন দুটোর মধ্যে পাঁচ ডিফারেন্স কত ফোর পয়েন্ট সিক্স ল্যামডা মাইনাস এক্স এইটা হচ্ছে প্রথমটার পাথ আর সেকেন্ডটার পাথ হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স এইটা আমার থ্রি ল্যামডা হবে না দেখো বুঝতে পারছো কিনা আগে বলো তোমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো কি পারো নি বুঝতে পেরেছো স্যার ইকুয়েশনটা আরেকবার একটু বোঝাবেন হ্যাঁ এটা কে বললে স্যার আমি দত্তাত্রেয় ওকে দেখো এইটা কি এই পয়েন্টে 3 ল্যামডা মানে কি পাথ ডিফারেন্স না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এই পয়েন্টে এসে পাথ ডিফারেন্স 3 ল্যামডা ঠিক তাহলে এইটা s1 সোর্স এইটা s2 সোর্স ठीक 
ओके हेलो ओके ओके हां सर नाउ आई विल गो फॉर दिस प्रॉब्लम इंटेंसिटी डिटेक्टर डान दिखे मुफ कर बुजते कि भू कत देखी तो करते प्रब्लेम देखी तो प्रब्लेम करते प्रब्लेम बुझे पे छोड़िया ट्राई करो तो पारते ही एक टू फास्ट तुम्हारा कोरे आमा के देखाओ क्यों आंसर लेखो
डिफारेंस कत जीरो ना मिड पॉइंट अच्छा ए मिनिमा तुम कवर कर डिफारेंस प्रब्लेम गुबी ना खुब टाफ बोलो जिज्ञासा कर मध्य देखते
আমাকে বলো তো ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টর কতগুলো ম্যাক্সিমা আর কতগুলো মিনিমা শুনবে কতগুলো ম্যাক্সিমা আর কতগুলো মিনিমা শুনবে বলতে পারবে আচ্ছা দেখো এইটা বলাটা খুব সহজ হবে না আমি একটু না করিয়ে দিলে আচ্ছা বলো তো এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে পাথ ডিফারেন্স কত বলতে পারবে এই পয়েন্টে আরে বাবা এস এর জন্য টোটালটা এইখান থেকে এইটুকু আর এস টুর জন্য এইখান থেকে এইটুকু তাহলে বলতো পাথ ডিফারেন্স কত হবে এই পয়েন্টে प्रब्लेम गो कर আমার পাথ ডিফারেন্স কত ছিল জিরো ছিল না হ্যালো এবং এই যে পাথ ডিফারেন্স জিরো আর এই যে পাথ ডিফারেন্স ফাইভ পয়েন্ট টু ল্যামডা এইটা করে আমি মাঝখানে অন্যান্য ল্যামডা গুলো বসিয়েছিলাম তাই না মনে পড়ে আচ্ছা এবারে ভেবে দেখো এই যে দুটো সোর্স এই দুটো সোর্স যখন আমি ইনফিনিটির কথা বলছি ইনফিনিটি দেখো ইনফিনিটি মানে হচ্ছে মানে ভেবে দেখো আমি যদি এইখানে একটা পয়েন্ট বলি এর থেকে যদি বলি এই পয়েন্টটা ইনফিনিটিতে আছে তাহলে এই পয়েন্টটাও তো ইনফিনিটিতে আছে না আছে না মানে বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি ইনফিনিটি ইজ আ মানে ফ্রিয়ার কনসেপ্ট বা সার্কুলার কনসেপ্ট তাই না ভেবে দেখো এর সাথে যদি এই দিকে ইনফিনিটি থাকে তাহলে তো এই দিকেও ইনফিনিটি থাকতে বাধ্য তাই না বুঝতে পারছো কি বলছি সেই রকম ভাবে মন দিয়ে শোনো ইনফিনিটি কথা যদি বলি আমি ধরলাম এইখানে ইনফিনিটি এইখানটা ইনফিনিটি তাহলে ভেবে দেখো এই ইনফিনিটিতে এইখান থেকে যে রেটা যাবে আর এইখান থেকে যে রেটা যাবে এই দুটো মোটামুটি প্যারালাল রে হয়ে যাবে না ভেবে বলো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো প্যারালাল রে হয়ে যাবে না হ্যালো আরে বাবা দুটো ওয়েভ যদি আসে যদি ইনফিনিটি থেকে আসে তাহলে সেই দুটো ওয়েভ এর যে রে সেই রে কে আমরা প্যারালাল রে ধরি না করছি এখানে যদি ইনফিনিটিতে এখান থেকেও রে যায় এখান থেকেও রে যায় তাহলে প্যারালাল রে যাবে না সেইভাবে দেখতে গেলে এবং প্যারালাল রে গুলো এইখানে মিশেছে মিশতে তো হবে আরে বাবা যদি ইন্টারফারেন্স হয় তাহলে প্যারালাল রে গুলো তো মিশতে হবে হবে না হবে এবার বলো প্যারালাল রে কোথায় মেশে নর্মাল জায়গায় মেশে না ইনফিনিটিতে মেশে ना যদি সেম ডিস্টেন্স কভার করে তাহলে বলতো এখানে পার ডিফারেন্স কত হবে তাহলে তোমরা কি একটা জিনিস বুঝতে পারছ একটা জায়গাতে পার ডিফারেন্স জিরো হবে তো আর একটা জায়গাতে পার ডিফারেন্স অন্য একটা নন জিরো ভ্যালু হবে তোমরা কি বুঝতে পারছো বলো তাহলে এবার বলো তো এইখানে যদি পার ডিফারেন্স জিরো হয় তাহলে এইখানে কি হবে ল্যামডা এইখানে টু ল্যামডা এইখানে থ্রি ল্যামডা এইখানে ফোর ল্যামডা হবে না কারণ এইখানে তো ফোর পয়েন্ট সেভেন ল্যামডা তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ হ্যালো এবার বলো তো ওপরে যেভাবে আমাদের ওয়েভটা গেছে আরে বাবা নিচেও তো সেইভাবে ওয়েভটা যাবে যাবে না তাহলে বলো তো ওপরে কটা ম্যাক্সিমা এক দুই তিন চার পাঁচটা ম্যাক্সিমা না বলো ওপরে কটা ম্যাক্সিমা 
हेलो बोलो 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 कतो ना 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 भलो कर देखो एगारो ना बोलो कटा हम क्रिस्टल क्लियर प्रब्लेम सार्कुलर पाथे घूर इंटेंसिटी डिटेक्टर सार्कुलर पाथे घूर ठीक बोलो तो कटा मैक्सिमा कटा मिनिमा सुनते पा कटा मैक्सिमा कटा मिनिमाम अच्छा सब आगे बोल तो 
এই পয়েন্টে কত পথ ডিফারেন্স হলো ফোর পয়েন্ট সাবাস বলো তো এই পয়েন্টে কত পাথ ডিফারেন্স এই পয়েন্টে কারণ এখান থেকেও যা ডিস্টেন্স এখান থেকেও তাই ডিস্টেন্স তাহলে পাথ ডিফারেন্স কত সাবাস এবার তোমরা বলো এইখানে যদি জিরো হয় আর এখানে যদি ফোর পয়েন্ট টু ল্যামডা হয় তার মানে এখানে ল্যামডা আছে টু ল্যামডা আছে থ্রি ল্যামডা আছে ফোর ল্যামডা আছে তার মানে এখানে কটা এর মানে এইখান থেকে এইটুকুর মধ্যে কটা ম্যাক্সিমাম এক দুই তিন চার তাই না বুঝতে পারছো হ্যালো আবার এখানেও চারটে পাবো না সেম ভাবে এখানেও চারটে পাবো না সেম ভাবে এখানেও চারটে পাবো না সেম ভাবে তোমরা বুঝতে পারছো আমার কথা হ্যালো তাহলে বলো তো কটা ম্যাক্সিমাম হবে ভালো করে গুনে না এইটা 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 চারটে তো আছেই এখানে জিরোটাও জিরোটাও একটা হবে কত শত মানে এটার জন্য এখানেও জিরো আর এখানেও ডেল্টা এক জিরো কারণ কতগুলো হচ্ছে আঠেরোটা হচ্ছে মিনিমা কটা मिनिमाम বলো কটা হবে তোমরা নিজেরা যদি ট্রাই না করো আমি কিন্তু কিছু করতে পারবো না ডিয়ার তোমরা নিজেরা ট্রাই করো না ষোলোটা এই সতেরোটা হবে না ভালো করে দেখো ষোলোটা হবে ভালো করে দেখো ষোলোটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ও সতেরোটা হচ্ছে ঠিক আছে সতেরোটা না হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট টু তো এই তোমরা কি বুঝতে পারছ হ্যালো বলো বুঝতে পারছো শুনতে পাচ্ছি না মিনিমা তো হতে গেলে না না এটা কোনো দাগ দিনি অন্য কারণে আমি জানি না কি কারণে দাগ দিয়েছিলাম আগে বলো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা সারণ না আমি বুঝতে পারছি তোমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যারা কালকে ক্লাস করনি তাদের ডেফিনেটলি একটু বুঝতে অসুবিধা হবে ষোলোটাই তো হচ্ছে হ্যাঁ ষোলোটা হচ্ছে ঠিকই বলেছো আমি ভুল করেছি কোথাও হম 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 এইটা ভুল লাগ দিয়েছি তাই না বলো হ্যাঁ ষোলোটা হচ্ছে ঠিকই বলেছো যাই হোক যারা যারা বুঝতে পেরেছো ষোলোটা হচ্ছে তাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার ক্লিজ আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো বলো তাহলে আমি একটু সামনের দিকে এগোই সামনের দিকে এগোই দেখো এই প্রবলেমটা
খুব সুন্দর প্রবলেম দেখো এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স বলে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু ল্যামডা ঠিক এখানে একটা এস ওয়ান আর এখানে একটা সোর্স আছে এস টু রাইট এবার আমাকে বার করতে বলেছে এইখান থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে কি বললাম এখান থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে বলছি মানে এখান থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে ও ফার্স্ট টাইম ম্যাক্সিমা শুনতে পেয়েছে মানে ইন্টেন্সিটি ডিটেক্টরটা এইখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে ফার্স্ট টাইম ম্যাক্সিমা শুনতে পেয়েছে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো বলো হ্যালো বলো বুঝতে পারছো এই ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা ডি এটা বলে দিয়েছে ঠিক আমাকে বার করতে বলেছে যে দেখো ওয়াই এর ভ্যালু কত হলে ফার্স্ট টাইম ম্যাক্সিমা শুনতে পাবে আচ্ছা এই ডিস্টেন্সটা আমি ধরে নিলাম ডি ধরে নিলাম এই ডি এর ভ্যালু কত দিয়ে দিয়েছে বলো থ্রি পয়েন্ট টু ল্যামডা বলো তো এটা আমরা কিভাবে সলভ করব আচ্ছা সবার প্রথমে বলো বলো তো এই পয়েন্টে কত পার ডিফারেন্স এই পয়েন্টে হ্যাঁ বলো তো ইনফিনিটিতে কত পার ডিফারেন্স তার মানে নিশ্চয়ই ও যদি এইখান থেকে যায় তার মানে এইখানে যদি ও ফার্স্ট ম্যাক্সিমাটা শুনতে পায় তার মানে এইটা হবে ল্যামডা এইটা হবে টু ল্যামডা এটা হবে থ্রি ল্যামডা মানে এই পয়েন্টে বেসিক্যালি ওর मैक्सिमार कथा तक इंटरफारेंस हमारे इंटरफारेंस हेलो হ্যাঁ ইন্টারফারেন্স না হলে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা শুনবে কি করে তাহলে যদি ইন্টারফারেন্স হয় তার মানে এইখান থেকে একটা আর এইখান থেকে একটা রে গেছে না তোমরা কি আমার কথা একটু একটু বুঝতে পারছো রিয়ার তোমাদের মধ্যে কোনো ডাউট আছে বলো তাহলে বলো তো এইটুকু তো ডি বাই টু তাই না আর এইটুকু ডি বাই টু না আমি যদি এই পয়েন্টটাকে পি বলি এই পয়েন্টটাকে ও বলি দেখো তো এস ওয়ান পি ও এইটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাঙ্গেল এস টু পি ও এইটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাঙ্গেল না হ্যালো বলো হ্যালো বলো দুটো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাঙ্গেল না তাহলে বলো তো এস ওয়ান থেকে পি পর্যন্ত যদি পাথ হয় डेल्टा तो ना तुम्हारा बोलो इक्वेशन बुजते पे एस वन माइनस एस टू पी বলো বুঝতে পেরেছো আরে বাবা এটাই আমার পাঁচ ডিফারেন্স না হ্যালো 
এবার দেখো তো এস ওয়ান পি কে আমি এইটা বলতে পারি রুট ওভার ডি প্লাস ডি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার ডি মাইনাস ডি বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ল্যামডা দেখো তো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটা কি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তার মানে এইখান থেকে যদি এই যে স্মল ডি ক্যাপিটাল ডি এই ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকে তাহলে কি আমরা ওয়াই ক্যালকুলেট করতে পারবো দেখো আচ্ছা দেখো তাহলে শুধু ওয়াই একটাই আন্দোলন থাকবে না দেখো হ্যালো হ্যালো একটাই আন্দোলন থাকবে এই বাকিরা আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কোনো কথাই বলছো না তোমরা ইন্টারাক্ট করো নইলে কিন্তু দুদিন পরে ক্লাসটা খুব বোরিং হয়ে যাবে ডিয়ার আমি আবার বলছি দুদিন পরে খুব বোরিং হয়ে যাবে ইফ ইউ ডোন্ট ইন্টারাক্ট এই সৃঞ্জয় বুঝতে পারছো সৃঞ্জয় হ্যালো সৃঞ্জয় বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এই ইকুয়েশনটা থেকে একবার তোমরা নজর দাও ইভেন ইফ এই ইকুয়েশনে ওয়াই আননোন তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু পেয়ে যাব যদি ডি এর ভ্যালু দেওয়া থাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন ওয়াইজ দেখো এই ওয়াই স্কোয়ারটা একটা রুটের মধ্যে রয়েছে এই দিকে আর এই দিকে এইটা ক্যালকুলেট করা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যালো তুমি এইটাকে এই দিকে এনে স্কোয়ার করলেও রুটের মধ্যে একটা ওয়াই থেকেই যাচ্ছে তোমরা কি বুঝতে পারছো ওকে তো এই ক্যালকুলেশনটা ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু এই এই যে ইকুয়েশনটা এতে কোন 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 মানে ভুল নেই ঠিক তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো যেহেতু এটা ক্যালকুলেশন ওয়াইজ ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই কনসেপ্ট থেকে আমাদের প্রবলেম খুব কম আসে এই কনসেপ্ট থেকে এর সাথে আমাদের একটা কন্ডিশন জুড়ে দেয় কি কন্ডিশন দেখো কন্ডিশনটা কন্ডিশন কন্ডিশন বলে দিয়েছে ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন স্মল ডি এই কন্ডিশনটা জুড়ে দেয় এই কন্ডিশনটা যদি জুড়ে দেয় তাহলে এই প্রবলেমটার ক্যালকুলেশনটা অনেকটা ইজি হয়ে যায় আমি বোঝাতে পারছি ইনফ্যাক্ট আমরা ওয়েব অপটিক্স এ যে ক্যালকুলেশন করব সেখানে কিন্তু এই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো থাকবে এই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো প্র্যাকটিক্যাল মানে ইয়ে থেকে নেওয়া হয় কি বললাম এই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো প্র্যাকটিক্যাল জায়গা থেকে নেওয়া হয় প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট থেকে এবার দেখো ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন ডি এটার মানে কি এটার কিন্তু অনেক ইমপ্লিকেশন আছে মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিটা কি ছিল মানে দুটো এই যে স্মল ডিটা কি ছিল বলো দুটো সোর্স এর মধ্যে ডিস্টেন্স তাই না বলো দুটো সোর্স এর মধ্যে ডিস্টেন্স ছিল আর ক্যাপিটাল ডিটা কি ছিল বলো ক্যাপিটাল ডিটা কি ছিল বন্ধুগণ হ্যালো ক্যাপিটাল ডিটা কি ছিল সোর্স থেকে এই পয়েন্টের এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স এবার এইটা যদি খুব বড় হয় এর মানে কি বলতো এর মানে হচ্ছে এই সোর্স দুটো এই রকম জায়গায় আর এখান থেকে এই ডিটা অনেকটা বড় তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ হ্যালো হ্যাঁ স্যার এর মানে এর মানে হচ্ছে এইখান থেকে এইখান থেকে যখন এইখানে এসে দুটো ওয়েভ এইখান থেকে এইখানে এসে যখন দুটো ওয়েভ সুপার ইম্পোজ করবে কি বললাম সুপার ইম্পোজ করবে তখন এই দুটো ওয়েভ কেই যেন অনেকটা ডিস্টেন্স কভার করতে হয় কি বললাম অনেকটা ডিস্টেন্স কভার করতে হয় 
তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো এবার অনেকটা ডিস্টেন্স কভার মানে হচ্ছে এইটাকে ধরে নিতে পারো মানে এই দুটো অনেকটা ডিস্টেন্স কভার করেছে এবার এদিকে চলে এসো যখন আমরা ইনফিনিটিতে থাকি ইনফিনিটি দেখো 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 ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটিতে থাকি তখন এই দুটোকে অনেকটা ডিস্টেন্স কভার করতে হবে না এইটাকে আর এইটাকে সুপার ইম্পোজ করার জন্য বলো বা ইন্টারফেরেন্স করার জন্য করতে হবে কি হবে না তার মানে ভেবে দেখো এই পয়েন্টটা যদি অনেক দূরে থাকে তাহলে বলো তো প্র্যাকটিক্যালি এই দুটো লাইন একদম এরকম প্যারালাল হয়ে যাবে না দেখো এই দুটো লাইন প্র্যাকটিক্যালি প্যারালাল হয়ে যাবে না আবার বলছি আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো বইতে নেই কিন্তু এর অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো বইতে আছে কারণ আমাদের সিলেবাস এই অ্যাপ্রক্সিমেশনই রয়েছে সেই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝবে তোমরা কি বুঝতে পারলে এই দুটো এই দুটো প্যারালাল হয়ে যাবে না অলমোস্ট হ্যালো এবং এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স কত ডি না তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে মানে হচ্ছে দেখো আচ্ছা এবার দেখো এবার দেখো তার মানে তার মানে কি এই দুটো লাইন অলমোস্ট প্যারালাল না তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি থিটা ধরলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা না বা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা না একই তো ব্যাপার তাই না হ্যালো বলো তার মানে এইখান থেকে এইটুকু যদি ওয়াই হয় তাহলে বলো তো এখান থেকে আমি লিখতে পারি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ওয়াই বাই ডি বলতে পারি আচ্ছা তাহলে বলো তো কস থিটা কি হবে ডি বাই রুট ওভার ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার না কি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো তো আচ্ছা এবার একটা জিনিস দেখো এই দুটো প্যারালাল যাচ্ছে ঠিক যদি প্যারালাল যায় তাহলে ভেবে দেখো আমি যদি এইখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে এই দুটো প্যারালাল রের এই যে পারপেন্ডিকুলার যেটা ড্র করেছি এটা ওয়েব ফ্রন্ট না তার মানে এই দুটো সেম ফেজে আছে না তার মানে প্রথম যে ওয়েভটা আছে এটাকে যদি আমি এক নাম্বার ওয়েভ বলি আর এটাকে যদি আমি দু নাম্বার ওয়েভ বলি তাহলে এইটুকু লেন্থ প্রথম ওয়েভটা বেশি যাচ্ছে না বলো এইটুকু লেন্থ প্রথম ওয়েভটা বেশি যাচ্ছে না তার মানে এইটুকু লেন্থ যদি প্রথম ওয়েভটা বেশি যায় তার মানে এটাই আমার কি হয় বলো এই ডেল্ট এটাই আমার কি হয় বলো পাথ ডিফারেন্সটা হয় না এটাই আমার পাথ ডিফারেন্স কারণ বাকি দুটো তো সেম সেম লেন্থ গেছে তার মানে দেখো তো এই ডেল্টা এক্সটি আমি লিখতে পারি ডি সাইন থিটা এবার দেখো আমি এখান থেকে ট্যান থিটা পেয়েছি ওয়াই বাই ডি দেখো ওয়াই বাই ডি ঠিক ও না ভুল লিখেছি ডিয়া এটা ডি সাইন থিটা হবে না ভালো করে দেখো এটা ডি কস থিটা হবে চেক করে দেখো আমার কথা বুঝতে পারছ হচ্ছে ডি কস থিটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা এবার দেখো তুমি কস থিটা অলরেডি এখান থেকে ক্যালকুলেট করে নিয়েছো না তার মানে স্মল ডি বাই ক্যাপিটাল ডি বাই ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার বলো তো এবারে যদি আমাকে বলে যে এই ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা হয়েছে কি বললাম ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা হয়েছে এই যে এই প্রবলেমটাই এই প্রবলেমটাই এই প্রবলেমটাই ফার্স্ট টাইম ম্যাক্সিমা তখন তাহলে আমি এই ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু কত লিখব থ্রি ল্যামডা লিখবো এবার বলো তো এই 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 ইকুয়েশনটা সলভ করা অনেক সহজ না যদি ক্যাপিটাল ডি স্মল ডি দিয়ে দেয় তোমাকে তোমাকে ওয়াই বার করতে হবে এই ইকুয়েশনটা সলভ করা সহজ না ভেবে বলো এবার বলো তো এই ইকুয়েশনটা কি নর্মালি এসছে না এই অ্যাপ্রক্সিমেশন থেকে এসছে কি বললাম বলো এটা নর্মালি এসছে না অ্যাপ্রক্সিমেশন থেকে এসছে বলো একদম বলো তো এই ইকুয়েশনটায় কোনো ভুল আছে কিনা মানে কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন আছে কিনা ঠিক 
কিন্তু এই ইকুয়েশনটায় কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই কিন্তু এই ইকুয়েশনটায় অ্যাপ্রক্সিমেশন আছে রাইট আমি কি বোঝাতে পারছি বলো এবার বলো আমাদের যদি প্রবলেম দেয় তাহলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট চান্স এই অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে প্রবলেম দেবে আর ফাইভ পার্সেন্ট চান্স উইদাউট অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে প্রবলেম দেবে বিলিভ মি এখনো পর্যন্ত উইদাউট অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে কোনো প্রবলেম দেয়নি তোমরা কি আমার কথা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ বলো হ্যালো হ্যালো তোমরা কি আমার কথা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ওকে আচ্ছা তোমাদের আমি এখন যে প্রবলেম মানে এই যে এই কনসেপ্ট থেকে শুরু করেছি আমি কিন্তু অলরেডি অলরেডি ওয়েব অপটিক্স এর মধ্যে ঢুকে গেছি অলরেডি ঠিক ওয়েব অপটিক্স এর মধ্যে ঢুকে গেছি অলরেডি ধীরে ধীরে আরো ডিপে ঢুকছি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছ এবার দেখো আমার কাছে এই রকম দুটো সোর্স আছে কি বললাম এই রকম দুটো সোর্স আছে ঠিক হ্যালো 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 আচ্ছা এখন আমি যে ট্রিটমেন্টটা করাবো এই যে এই ট্রিটমেন্টটা এটা ভেরি 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 আরো যতগুলো ভেরি দিতে পারো ইম্পর্টেন্ট কারণ এটাই ওয়েব অপটিক্স এ যে মানে ইয়াং ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টটা করব যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে সেটারই ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট আমি বুঝতে পারছি সেটারই ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট আমি নেক্সট দিনের ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট নতুন করে করাবো না এটাই এটাই কিন্তু এটা আমি জেনারেল নর্মাল ওয়েব দিয়ে করাবো এবং তারপরে ওয়েব অপটিক্স এ কি করে ঢুকছি সেটাও আমি এক্সপ্লেন করব রাইট এবার দেখো সেম ভাবে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ডি এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ডি ওকে মন দিয়ে শুনব এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স ক্যাপিটাল ডি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা যারা যারা বুঝতে পারবে না তাদের ওয়েব অপটিক্স এর কেরিয়ার গন আবার বলছি এরা যারা যারা বুঝতে পারবে না ওয়েব অপটিক্স এর কেরিয়ার গন এবার ধরো পি পয়েন্টে গিয়ে ও ইন্টারফেয়ার করেছে ইন্টারফেয়ার মানে কি বলো সুপার ইয়ে ইন্টারফেরেন্স করেছে তার মানে এখান থেকে একটা ওয়েব যাবে আর এখান থেকে একটা ওয়েব যাবে না এই তোমরা বুঝতে পারছো হ্যালো 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 ঠিক 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 আমি বলছি এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স ওয়াই কি বললাম এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স ওয়াই ওকে আচ্ছা আচ্ছা আমি কি করলাম দেখো এর যে দুটোর যে মাঝখানের পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা থেকে এরকম একটা লাইন দিয়ে করলাম আর এই পয়েন্টটাকে এর সাথে জুড়ে দিলাম আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিতা বলছি আপাতত আপাতত এবার দেখো মন দিয়ে শুনবেন বলো তো ডেল্টা এক্স কত নর্মাল ডেল্টা এক্স এস ওয়ান পি বড় না এস টু পি বড় তার মানে কি লিখবো বলো এই অব্দি কি তোমাদের মধ্যে কারোর কোন ডাউট আছে বলো নেই এবার মন দিয়ে শোনো এইটুকু কত ডি বাই বলো এইটুকু কত তাহলে বলো তো এই লেন্থটা কত এই লেন্থটা এই লেন্থটা দেখো এই লেন্থটা এই লেন্থটা হবে আচ্ছা প্রথমে যদি এস টু পি বলি তাহলে এই ট্রাঙ্গেলটা এই ট্রাঙ্গেলটা এইটা এইটা আর এইটা 
एस टू पी देखो तो लिखते पारी की ना? एस टू पी लिखी वाई प्लस डी बी टू होल स्क्र प्लस कैपिटल डी स्कोर माइनस रूट वाई माइनस डी बी टू तुम्हारे कथा बुझे पार्छ जिरो हा डिस्टेंस दूरे मैं डिस्टेंस दूरे फार्ष्ट मिनिमाशन मिनिमा तैरि डेल्टाइक्सिमाडा जिरोक्सिमा कत सेकेंडमेंगे डेल्टाइक्सू क सामने खोला रही है सामने दिखे फास्ट एप्रक्सिमेशन 
ঠিক আগেরটাই আমরা কি অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়েছিলাম বলো আগেরটাই ক্যাপিটাল ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান স্মল ডি রাইট রাইট মানে হচ্ছে ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান স্মল ডি আচ্ছা এইটা যখন অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছিলাম এইটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি ছিল যে এই দুটো রে মানে প্যারালাল না দেখো এখানেও তাই হবে এই দুটো রে প্যারালাল তাহলে এই দুটো রে যদি প্যারালাল হয় বলো এরকম হবে না হ্যালো বলো এই দুটো রে যদি প্যারালাল হয় তাহলে এরকম হবে না এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় এদের মধ্যে ডিস্টেন্স যদি ডি হয় তাহলে বলো তো এই যে নিচের যে তোমার ওয়েভটা সে এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করে এইটুকু বেশি মুভ করেছে না তার মানে আমার পাথ ডিফারেন্স এইটা হবে না ডেল্টা এক্স দেখো তো ডি সাইন থিটা হয় কিনা দেখো তো ডি সাইন থিটা হয় কিনা ক্যালকুলেট করে দেখো এইটা যদি থিটা হয় দেখো 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 এইটা যদি থিটা হয় তাহলে এইটাও থিটা হবে হচ্ছে হচ্ছে ডি সাইন থিটা বলো হ্যালো ডি সাইন থিটা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি কিন্তু বুঝিয়ে বুঝিয়ে করছি সব ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন মানে ডি ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান স্মল ডি এইটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এই দুটো প্যারালাল এই দুটো প্যারালাল মানে হচ্ছে আমি এইরকম ছোট্ট একটা ইকুয়েশন দিয়ে পাঁচ ডিফারেন্সটা নিতে পারি তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যালো বলো আচ্ছা এবার বলো এইটাই চলে এসো এইটা থিটা মানে এর থেকে যদি আমি কোনো একটা মাঝখানের কোনো পয়েন্ট নি সেটাও তো অ্যাঙ্গেল থিটাই হবে হবে না বলো তাহলে এইটাও তো এইটা যদি সেই মাঝখানের এই রেটা হয় বা তাহলে এটাও একটা থিটা না মাঝখানের লাইন হলে তাহলে এই ট্রাঙ্গেলে লক্ষ্য করো এইটা ডি এইটা ওয়াই তাহলে বলো তো এখান থেকে আমি ওয়াই বাই ডি লিখতে পারি সাইন থিটা কি লিখতে পারি ওয়াই বাই দেখো এই অব্দি কি তোমাদের সবার বোঝা গেছে হ্যাঁ ক্লিয়ার করেছি ঠিক কি বললাম ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন করেছি এখানে কি কোনো ডাউট আছে বলো হ্যালো হ্যালো না স্যার ডাউট নেই ওকে তার মানে আমি এখন একটা কথা বলতে চাইছি ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশনের পরে আমি আর একটা ইজি ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম না দেখো এই যে ইজি ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম না এই যে হ্যালো দেখো কি তাই না হ্যালো এবারে এই অবধি জেনারেল ওয়েভ এর জন্য আমরা করলাম জেনারেল ওয়েভ জেনারেল ওয়েভ ঠিক হ্যালো শুনতে পাচ্ছ এবারে আমি যখন ওয়েব অপটিক্স করব পরে তো ওয়েব অপটিক্স এ আমরা যে রেটা নেব সেটা লাইট রে না সাউন্ড রে লাইট রে মানে লাইট ওয়েভ না সাউন্ড ওয়েভ বলো লাইট ওয়েভ আচ্ছা বলো তো সাউন্ড ওয়েভ এর ওয়েভ লেন্থ বেশি হয় না লাইট ওয়েভ এর ওয়েভ লেন্থ বেশি হয় ওয়েভ লেন্থ ওয়েভ লেন্থ কার বেশি হয় সাউন্ড ওয়েভ এর না লাইট ওয়েভ এর হ্যালো তোমরা এই জিনিসগুলো জানো হ্যালো আরে বাবা সাউন্ড ওয়েভ এর ওয়েভ লেন্থ অনেক বেশি হয় আচ্ছা লাইট ওয়েভ লাইট ওয়েভ যেটা ভিজিবল রিজিয়ন এর মধ্যে থাকে আমি এটা সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন বলছি কেন সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন বলছি সেটাও আমি আসছি কি বললাম সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন দেখো দেখো সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনে আমরা কি করছি 
আমি বলছি ল্যামডা স্মল আচ্ছা ল্যামডা স্মল এইটাকে বলার থেকে আমি এইটা বলছি ল্যামডা ভেরি ভেরি লেস দ্যান স্মল ডি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারলে সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কি বললাম কেন আমরা সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা এই জন্য লিখছি আমি এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি যেখানে আমি লাইট রে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছি এবং সেই লাইট রে দিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছি সেগুলো আমার চোখে দেখতে চাইছি তাহলে ভিজিবল রিজিয়ানে যে লাইট রে থাকে সেটা কত থেকে কত মধ্যে ভ্যারি করে জানো ল্যামডা তোমরা কি জানো এত এমস্ট্রং থেকে এত এমস্ট্রং এর মধ্যে ভ্যারি করে হ্যালো বুঝতে পারছো আমি কি বলছি রাইট এটা হচ্ছে ভিজিবল রিজিয়ানে হ্যালো এটা ভিজিবল রিজিয়ানে রাইট দ্বীপ জিওর এর দ্বীপ জিওর এর যে ওয়েভলেন্থ এর মধ্যে লাই করে রাইট ওকে তার মানে বলতো এই ল্যামডাটা খুব বেশি না মানে খুব বড় না খুব ছোট এই ল্যামডাটা বলো খুব বড় না খুব ছোট ছোট তাহলে যদি খুব ছোট হয় তার মানে ইন জেনারেল আমরা তো এই ওয়েব অপটিক্স এর এক্সপেরিমেন্ট গুলো ল্যাবে করি তো ল্যাবে এই ডি মানে দুটো সোর্স এর মধ্যে ডিস্টেন্স মিলিমিটার রেঞ্জে হয় মিলিমিটার আর এই ল্যামডাটা কোন রেঞ্জে বলো অ্যামস্ট্রং রেঞ্জে না তার মানে এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আমি সার্টেনলি লিখতে পারি কি পারি না বলো এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আমি সার্টেনলি লিখতে পারি কি পারি না হ্যালো হ্যালো বলো লিখতে পারি গুড তোমরা কি এই অবধি বুঝতে পারলে এখনো পর্যন্ত তার মানে আমি যে এই সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছি এই যে সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছি এটা একদম পারফেক্টলি ভ্যালিড মানে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছি যেটা আমার মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে একেবারে মিলে যাচ্ছে কি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ হ্যালো বলো আচ্ছা এবার দেখো মন দিয়ে শোনো আমরা যখন এই এক্সপেরিমেন্টটা করব এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আমি তখনই নেব যখন আমার কিন্তু ওপরের অ্যাপ্রক্সিমেশন মানে এক নম্বর অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি নিয়ে নিয়েছি অলরেডি তারপরেই আমি এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিতে পারবো আমি বুঝতে পারলাম হ্যালো এবার দেখো আমি যখন ওপরের অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নিয়েছি সেখানে এই যে ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু এটা কি কিলোমিটারে হয় না মানে খুব কম হয় মানে আমি বলতে চাইছি ধরো ফার্স্ট ম্যাক্সিমা সেকেন্ড ম্যাক্সিমা ফার্স্ট ম্যাক্সিমার জন্য ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু কত হবে বলো হ্যালো আমি ধরলাম ফার্স্ট ম্যাক্সিমা তাহলে ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু কত হবে ল্যামডা না সেকেন্ড ম্যাক্সিমা হলে বলো টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা তার মানে এই যে বুঝতে পারছি আমি কি বলছি এই যে এইটার ডান দিকে যেটা মানে ইকুয়েশনের ডান দিকে এই কোয়ান্টিটিটা ল্যামডার রেঞ্জে থাকবে না সেই ল্যামডার রেঞ্জটা কি খুব বড় না ছোট বলো খুব বড় না ছোট 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 এবার দেখো তার মানে কি ডান দিকটা যদি স্মল হয় এইটা যদি স্মল হয় এই দিকটা তার মানে এই দিকটা কেউ তো স্মল হতে হবে হতে হবে না কি আমার কথা বুঝতে পারছো বলো এবার দেখো আমি যদি মন দিয়ে শোনো ওয়াই আর ক্যাপিটাল ডি এর মধ্যে একটা রিলেশন খুঁজি যদি এই ডি টাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নি আমি ধরে নিচ্ছি এই যে ডি এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট তাহলে বলো তো এইটা যদি ছোট হতে হয় এই কোয়ান্টিটিটা তাহলে এই ওয়াই ওয়াইটা খুব ছোট হতে হবে না বলো আর এই ভেতরের কোয়ান্টিটিটা খুব বড় হতে হবে না তাহলেই তো এই টোটাল কোয়ান্টিটিটা খুব ছোট হবে তাই না এই যে এই এই কোয়ান্টিটিটা ছোট হতে হবে মানে ওপরের ওয়াইটা আর রুট ওভ আর ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা বড় হতে হবে না এবার এইটা মানে রুট ওভার ডি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বড় হওয়া মানে আর ওয়াই ছোট হওয়া মানে এই ডিটা এই ডিটা ওয়াই এর থেকে কে বড় বলো তো ডি বড় না ওয়াই বড় বলো ডি বড় না ওয়াই বড় হবে ভেরি গুড কত বড় অনেক অনেক বড় হবে না তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে যে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আর সেকেন্ড সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন এ পার্ট আর বি পার্ট সেম দুটো যে কোনো একটা দিয়ে দিয়ে দিতে পারে কিন্তু দুটোই কিভাবে একটা জিনিসকে ইমপ্লিমেন্ট করে ইমপ্লাই করে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার 
बोलो 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 क्रिस्टल क्लियर हाँ एक जिन देखो ये चले वाई टा खूब बड़ ना छोट डी टा खूब बड़ ना छोट भैलिड देखो मानोस्ट <laughs> दामा मत इक्शन देखो दामा मत इक्शन क्रिस्टल क्लियर उंड उंड क्या मैं 
যেই অ্যাডভান্সে গত দশ থেকে কুড়ি বছরে যে কোয়েশ্চেন এসছে না এই এতক্ষণ ধরে তোমাদের যে লেকচারটা দিলাম প্যান প্যান করলাম এর ওপরে এসছে এইসব জিনিস না বললে ওখানকার একটা প্রবলেম কাচও করতে পারবে না বুঝতে পারলাম দ্যাট ইজ যেই অ্যাডভান্স দ্যাট ইজ যেই অ্যাডভান্স হ্যাঁ এটা হয়তো তোমার বোর্ডে লাগবে না বোর্ডে তুমি হয়তো ওয়াই ল্যামডা ভেরি ভেরি লেস দেন স্মল ডি এইটুকু লিখে বেরিয়ে চলে গেলে ফুল নাম্বার দিয়ে দিবে দেবে কিন্তু তোমার মধ্যে কি কোনো কনসেপ্ট বিল্ড আপ হবে হবে না কিন্তু এখন কি কনসেপ্ট বিল্ড আপ হয়েছে একটু হ্যালো হ্যাঁ স্যার হয়েছে এবার এই দুটো প্রবলেম করো খুব ইজি এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের যা বললাম তার উপর এই প্রবলেম দুটো দিয়া ঠিক আছে আচ্ছা আবার বলছি আমরা পরের দিন সেটা হচ্ছে কালকে দুটো থেকে দুটো থেকে চারটে আবার যখন বসবো তখন ওয়েব অপটিক্স এ ঢুকে যাবো ক্লিয়ারলি দেখো ওয়েব অপটিক্স এর যে লাস্টে এই যে ঢুকলাম ওয়েব অপটিক্স এ এই যে ঢুকলাম বুঝতে পারলে তো কি কোথায় কি করে ঢুকলাম এই ওয়েব অপটিক্স এর এই ইকুয়েশন পর্যন্ত বুঝতে পারলাম নেক্সট দিন আমরা পিওরলি ওয়েব অপটিক্স এ ঢুকে যাব তখন এই ক্যালকুলেশনটা আর একবার আসবে এই যে এই যে এখান থেকে তখন আমি আর কিন্তু বোঝাবো না আমি কিন্তু এখান থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে চলে যাব এই সেম সেম ক্যালকুলেশন সেম ঠিক ওকে দেখি তো এই প্রবলেমটা করতে পারো কিনা দেখো আমার বলে দিয়েছে আর ল্যামটা বলে দিয়েছে হাফ মিলিমিটার রাইট আমাকে বার করতে বলেছে ওয়াই ফর ফার্স্ট ম্যাক্সিমাম রাইট আচ্ছা এবার দেখো এই একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটায় এবার দেখো ডেটা দেখে আমাদেরকে কিন্তু ডিসিশন দিতে হবে ডেটা দেখে যে আমি কোন অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নেব কোন অ্যাপ্রক্সিমেশনটা নেব বলো তো এই যে এখানে যে ডেটাটা দিয়েছে এইখানে ডি এর যা রেঞ্জ মিলিমিটার আর ল্যামডার রেঞ্জ মিলিমিটারই আছে না আচ্ছা তো বলো আছে ভেরি গুড তাহলে বলতে পারবে এই যে ডি এর রেঞ্জ আর ল্যামডার রেঞ্জ যদি মিলিমিটারে মানে সেম রেঞ্জে থাকে তাহলে এইটা কি সাউন্ড ওয়েভ না লাউড লাইট ওয়েভ বলো সাউন্ড ওয়েভ না লাইট ওয়েভ হ্যালো লাইট লাইট ওয়েভ এটা কে বললে না না সরি সাউন্ড ওয়েভ ও তাই বলো হ্যালো তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো আরে বাবা ডি আর ল্যামটা সেম রেঞ্জে না লাইট ওয়েভের জন্য এইটা অনেক বড় হতে হবে না তাহলে এই প্রবলেমটা সাউন্ড ওয়েভের জন্য দিয়েছে না লাইট ওয়েভের জন্য দিয়েছে এটা যেই মানে যেইতে একটা প্রবলেম ছিল এই ডেটা দিয়ে বলে দিয়েছে যে এটা সাউন্ড ওয়েভের জন্য ভ্যালিড না লাইট ওয়েভের জন্য ভ্যালিড আমি যদি এই সবগুলো প্যান প্যান না করতাম এখানে এসে কি বলে পেন আটকে যেত আমি কি বোঝাতে পারলাম হ্যালো বলো হ্যালো বুঝতে পারছো আমি কি বলছি হ্যাঁ স্যার তার মানে এবার বলো তো এই প্রবলেমটার জন্য আমার সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনের ক্যালকুলেশন অ্যাপ্লিকেবল না অ্যাপ্লিকেবল নয় বলো হ্যালো সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশনের ক্যালকুলেশন অ্যাপ্লিকেবল কি অ্যাপ্লিকেবল নয় ভেরি গুড তাহলে কোনটা আমাকে লাগাতে হবে ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন এবং ফার্স্ট অ্যাপ প্রেটি অবভিয়াস দেখো ক্যাপিটাল টি ভেরি ভেরি গ্রেটার দেন স্মল ডি না দেখো এখান থেকে আসছে একটা এক মিটারে আর একটা ওয়ান মিলিমিটারে সাবাস সাবাস তাহলে তোমরা আমাকে এইখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু বার করতে বলেছে তো ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু কত বলেছে আচ্ছা হয়ে গেছে দেখো তার দেখো ডেল্টা এক্স ইকুয়াল টু ডি সাইন থিটা বলো বলো হ্যালো এবার ফার্স্ট ম্যাক্সিমার জন্য ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু কত হবে বলো ল্যামডা তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল টু ডি সাইন থিটা বলো তারপরে এবার ডি এর ভ্যালু ওয়ান মিলিমিটার ল্যামডার ভ্যালু হাফ এখান থেকে সাইন থিটার ভ্যালু হাফ আসছে তাহলে থিটার ভ্যালু থার্টি ডিগ্রি আসছে 
प्रब्लेम बुजते मिलीमिटर लैमडा 400 एम स्ट्रॉंग हम क्या बोलते बच्ची अब आपके बार कोत्ते बोले चाहे डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा दत्तात्रेजी नो जाएक्सिमेशन नाइन स्टूडेंट कटे जाए फर्मुला <laughs> डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मिनिमा बोलो तो सेकेंड मिनिमा जोखन होय तो खोन डेल्टा एक्स वैल्यू को तो होय बोलो थ्री लैम्बडा बाय टू पहले बोलो तो थ्री लैम्बडा बाय टू इक्वल टू डी वाई टू बाय डी लिख ची कल एकांत क्या मैं वाई टू वैल्यू पे आ जाऊँ बोलो पापो की पापो ना ठीक तो अच्छा बोलो तो थर्ड मैक्� बुझलो 
বুঝতে পারছো কি বলেছে এটাই তো বার করতে বলেছে তাই না ডিসটেন্স বিটুইন এবার এখান থেকে তুমি আরামসে ক্যালকুলেট করে পেয়ে যাবে কি যাবে না पेपर खुले देखो कारण मेन पेपारे प्रचुर प्रिभिया मान क्वेश्चन तोले 